Well, last time I performed Nakia was about five years ago. So I find Nakia very, um, very honest, very pure. She just has this love of dance, and you can see that in that solo. And I think this, uh, this vitality and this pure love of when she's expressing herself with the music, it's just what makes her loved by everyone. And um, it's also lovely to do because as dancers, we love dancing. So you don't really need to act actually when you get to that point. You can just live the music and, and go for it. Das Ballett zeichnet sich aus durch große Defilés, pantomimische Szenen. Wir haben einen der berühmtesten weißen Akte der Ballettgeschichte mit dem Schattenakt. Die Handlung spielt in einem imaginären Indien und die Hauptfigur ist Nikia, die als Tänzerin in einem Tempel dient. Sie verliebt sich in Solor, einem Krieger, und daraus entwickeln sich aber Eifersuchtsdramen, die dann zum Tode aller beteiligten Protagonisten führt zum Schluss in einem großen Erdbeben. Was bei dieser Fassung ganz besonders spannend ist zu beobachten, wie Patrice Barr mit dem ballettgeschichtlichen Erbe umgeht von Petit Pas auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Erwartungen eines heutigen Publikums. Für Patrice Barr und Tomio Mori war insbesondere dieser märchenhafte Charakter zentral. Ich denke, dass wenn man eine, was man nennt, eine, eine Relektur macht, C'est très important de vouloir euh, être fidèle à la tradition, mais en même temps de faire avancer la production dans la modernité. Et ça, c'est un peu mon obsession, pour pas que ça ait l'air old fashion. C'est pour moi extrêmement important. Wenn man heute auf dieses Stück schaut, dann muss man vielleicht wissen, dass es im damaligen alten Indien nichts wie eine Tempeltänzerin gab, sondern das waren Devadasis, die für den Dienst im Tempel zuständig waren und insbesondere um die Pflege der Rituale besorgt waren. Dann gibt es das Goldene Idol, was auch nichts mit der indischen Kultur zu tun hat. Es kam in den 1940er Jahren in dieses Ballett hinein und es hat mit dem sowjetischen Ballett zu tun, das sich damals in eine viel athletischere Richtung entwickelte. Wir haben es immer noch im Ballett drin, weil es quasi auch etwas von der Geschichte dieses Balletts erzählt. Although Indian classical dance takes its root from the texts of Natya Shastra written let's say like 5000 years ago, it is very relevant to even today's present day scenario. So uh, within the traditional uh, dance, we have the uh, possibility to explore it in different ways. Just today when we were doing the workshop, I realized there are a lot of similarities when it comes to the steps, let's say, the rhythm, the pattern. Le danseur s'éveille à tout et un désir de connaître, de comprendre. De... Et je ne veux pas leur inculquer mon style ou ma manière, absolument. Je veux essayer qu'il y ait des rencontres. Et je pense que c'est pour ça que mes productions dans l'ensemble ont bien marché, parce qu'il y a eu des rencontres. Particularly when you're happier and the music changes, you can then get the shoulders going. You cannot do that in pure classical ballet normally. Normally, classical ballet, you are very pure, and we do have that in the shades, the white kind of moment. But that solo with the basket is, you can really see her joy of dance, and that's why she is so popular. Happiness. <laughs> One word for it is happiness because uh, whatever the dancer wants to perform or produce or present it, 
if there is no flow of energy between the two it doesn't reach the audience if we are in sync and we are able to properly portray what the character means and that is conveyed to the audience then that's it Die Produktion hier ist also in einer Zeit entstanden, als die Quellenlage noch nicht so optimal war wie einige Jahre später. Und ich glaube aber, gerade diese Freiheit mit den fehlenden Quellen hat dieser Produktion erlaubt, eigene Wege zu gehen. Und ich glaube eben, wenn wir an eine zukünftige Bayardäre denken oder eine Weiterentwicklung auch dieses Werks, könnte diese Produktion einen interessanten Anschlusspunkt bilden für eine Bayardäre der Zukunft. I find with all classics, everything that has been going for generations and was created in the past, we can always keep it alive because at the end of the day, we're all human. And I think it's up to us as dancers and choreographers and companies to keep that alive. And it's something I'm very passionate about and I, I think it's phenomenal and we need to keep sharing the love and being human. <laughs>